Olá, seja bem-vindo ao canal História dos Videogames. O diretor da SEGA, Fudio Minejit, tinha conexões com a indústria da música e sugeriu que seu amigo Yuzo Kayama escrevesse a trilha sonora para Sonic. No entanto, o time Sonic não achou que a música de Kayama se encaixasse e assim contatou Masato Nakamura, baixista e compositor da banda de J-Pop Dreams Come True. Nakamura ficou surpreso, mas aceitou porque foi inspirado pelo desejo da equipe de superar a Nintendo. Ele disse que a parte mais difícil foi trabalhar com o número limitado de sons que podia tocar simultaneamente, apenas quatro. Contou também que sua falta de conhecimento de música para computadores tornava isso impossível. Ele escreveu a trilha sonora simultaneamente com o álbum Dreams Come True Mylon Kisses. Após terminar as composições, elas foram digitalizadas usando um Atari ST e o programador Notator. Em 19 de outubro de 2011, mais de 20 anos após o lançamento, uma compilação de três discos de músicas de Sonic the Hedgehog e Sonic 2 foi lançada no Japão. O primeiro disco apresenta faixas originais de ambos os jogos. O segundo contém as gravações demo de Nakamura antes de serem programadas no Genesis. E o terceiro tem músicas de Dreams Come True e seus remixes. Confere só!